Всем привет! Это видеосборка нашего трайка, а именно BR40 от Skyboard. Трехколесный монстр. Мы сегодня посмотрим, как его собирать, а именно вы узнаете все по поводу того, что что, куда пихать, чем пихать, и что крутить и так далее. Во всех этих вопросах мы с вами сегодня будем разбираться. Точнее, на моем примере вы будете разбираться и я заодно с вами, потому что я это один никогда не делал. Меня зовут Евгений, это канал Электроскутер и Skyboard. Ну, давайте начнем. Да, естественно, я нахожусь в Китае, как всегда. Это один из наших складов. И здесь я вытащил из партии, которая скоро отправится в Россию, один вот такой чемоданчик со скутером. Сегодня его будем смотреть. Для начала нам нужно, как обычно, снять вот это все, а для этого нужно раскрутить около там 8 или 10 болтов по периметру снизу. Просто откручиваем, а потом вытаскиваем этот металлический профиль. Вот такими незамысловатыми движениями мы после снятия болтов снимаем вот этот вот металлический каркас. Потом снимаем коробку. И первым делом мы расчехляем вот это все и растаскиваем все незакрепленные части. И посмотрим, что тут вообще лежит внутри. Теперь по традиции давайте изучать, что мы здесь вообще нашли. Во-первых, это держатель для крыльев, как называют его китайцы, рама для крыльев, чтобы они не тряслись. Багажник, это тоже назад. Багажник с двумя такими перемычками и креплением для кофры. И я пока не хочу это разворачивать, это потом в конце. Два крыла, три крыла. Три крыла. Далее у нас чехол защитный от влаги и пыли, который можно там на улице накрыл скутер и с ним ничего не станет. Это тоже очень круто. Кстати, он такой красивый серебряный, блестявый, но очень приятный. Круто. Это все подарки. Три колеса, передние, два задних и багажник. Тут самое интересное. Давайте, это не было в комплекте. Книжечки. Это сервисная книжка. Это руководство по эксплуатации. Это кэшбэк. Тем, кто покупает, важно это прочитать, чтобы кое-что тут можно заработать. Зеркала заднего вида в коробочке отдельно. Зарядное устройство 5 ампер. Быстрое, с кулером и так далее. Но я его разворачивать не буду. У меня есть свои, там миллион штук лежит. Инструменты и комплектующие. Здесь самое интересное. Во-первых, у нас тут... Много хомутиков лежит, я не знаю, зачем они их кладут каждый раз, но это как бы никогда лишним не бывает. Крепление для крыльев, для крыльев, вот эти штучки, мы их тоже назад тут сюда. Кучу болтов разных, посмотрим, всех ли будет хватать здесь. Дальше крепление для руля, далеко не откладываем. А в инструментах тут три ключа 17, 14, 10, 12, 14 и 14. Это фотики, брелки по паре ключей для, этих, для скутера, ножки для пассажира, маленький шестигранник, ключик для амортизаторов, для регулировки, если кому-то надо, и еще два катафотика. Короче, тут всего пока что хватает. Давайте проверять, что будет дальше. И я предлагаю начать спереди, а именно... Руль собрать сначала. И давайте с этого... О, кстати, здесь еще сумочка в подарок идет. Как и везде, я про нее забыл, но пока что ее отложим. Руль просто вот так вот поднимается. Вот таким образом он должен стоять. А нужны нам вот такие вот два крепления. Они будут держать наш руль. Соответственно, мы берем руль. И вот здесь вот рисочки на руле. Они показывают, где должен стоять руль, чтобы все идеально было ровно и не ездило никуда. А дальше на него насаживаем вот такие вот крепления. После установки руля мы берем дисплей и фару. И вот на этот болтик, который тут уже есть, устанавливая пара уже стоит вот снизу, она не закреплена просто. А дисплей просто вот так ставим на болтик. Дальше поворотники. Они закреплены, но они повернуты не в ту сторону для удобства транспортировки. Поэтому мы можем ослабить чуть-чуть 
болты для того, чтобы вот так вот повернуть и потом закрутить. Кстати, это все можно делать ключиками, которые уже в составе вашей коробки. Дальше я предлагаю переместиться назад и поставить задние колеса и все, что с этим связано. Для начала нам нужно снять вот заднюю ось и поставить ее правильно. Теперь мы берем самые большие болты, которые есть в коробочке и будем их использовать для закрепления оси. Итак, смотрим, что получилось. Я насадил, точнее, закрепил верхние болты, вот эти вот, но нижние я не закреплял, поставил туда вот эти две палочки для корзины. Ее будем крепить на тот же болтик, вот сюда. И крепление для корзины, и саму ось. Посмотрите, как все расположено. Мотор слева, а вот это переход на ось как бы справа получается вообще в задней части удобнее ставить все более-менее одновременно то есть мы уже поставили ось но не до конца закрепили потому что мы еще поставили э, балки для этой для корзины которую мы закрепим тоже чуть позже а пока мы еще надо поставить крепление для крыльев то есть мы берем вот два крепления и большое собственно крепление сейчас будем это ставить или по крайней мере э, немножко так прилепим болты здесь не такие как на оси или на колесах они поменьше на 10 по моему и вот здесь такие вот гаечки с резьбой внутри чтобы эти гаечки не раскручивались только то есть сама затягиваешься гаечки вот здесь вам э, заранее нужно ее поставить так чтобы вот эти крепления как бы торчали назад назад не вперед а назад тогда все примерно становится хорошо сейчас мы ее примерно так насадим итак что у нас получается у нас получается крепление для корзины уже стоят ось тоже стоит и верхняя рама она как бы закреплена но не закреплена она просто вот так вот ходит берем колеса и пропихиваем их мимо рамы и будет зашибись Сейчас мне стоило бы, наверное, закрепить и корзину, и крепление для крыльев одновременно, но я сначала закреплю крылья, потому что на корзине у меня сейчас находится сам скутер. Кстати, тут нам потребуются вот такие болты под шестигранник с соответствующими гаечками. Они, кстати, тоже самозатягивающиеся. Крылья наметили, теперь ставим корзинку и дальше я вам покажу, как все должно стоять. Вот так должно выглядеть заднее все устройство. Багажники и все остальное сейчас будем дальше ставить, пока поговорим об этом. Это самая сложная часть, сейчас подробно вам все покажу. К низу, за нижнюю гайку, вот здесь вот, крепится у нас не только ось, но еще и вот эти вот планочки. Вот эти вот планочки для корзины. Для корзины. Вот. Корзинка крепится, во-первых, вот здесь. Во-вторых, она крепится вот здесь. Соответственно, с нашими держателями для крыльев. Держатели для крыльев крепятся вот здесь. И с обратной стороны тоже. Крепятся. И в сумме вот это все плюс-минус одновременно крепится. Ну, не одновременно, конечно, но, в общем, не последовательно. Так проще мне собирать, и я вам советую именно так и делать тоже. Они не могут не подходить, они могут где-то быть, может, при транспортировке согнутые немножко, где-то еще что-то, их где-то нужно немножко подкорректировать, может быть, молоточком или пассатижами. Но вот в данном случае мне молоточек немножко пригодился для того, чтобы немножко выпрямить вот эту вот часть у держателя крыльев. Но зато все теперь стоит хорошо. Но мы тем временем установим багажник. Давайте для начала нам вот такая вот планочка нужна, как и на двухколесной версии. Она такая же. Здесь 4 болта устанавливаются в 4 отверстия вот здесь вот. Вот так она должна стоять. Для этого нам понадобятся вот такие 4 болта и гаечки самозатягивающиеся. Обычные болты, их тут много. Подставочка стоит для багажника, и, соответственно, мы теперь можем взять багажник 
И вот здесь вот дырочки. Можно в любую насаживать любой болт и ставить поверх. А именно 4 любых болта можете брать, которые там больше всего. Поставили на 4 болтика и закрыли. Последний штрих задней части это фара. Собственно, два болта, две, два отверстия, вот так вот. Сзади мы закончили, теперь двигаем вперед. И устанавливаем здесь колесо. Во-первых, снимаем с подиума, что я уже сделал. И снимаем, снимаем колесо. Но сначала с колеса чехол, как обычно. Тормозной диск слева по направлению скутера. И вот такая вот спица, которая была вот здесь, на которой держал, держался скутер. И две одинаковые втулки. То есть одна слева, одна справа. Вот и все. Продеваем вот так вот колесо втулку с этой стороны втулку с той стороны и не забываем про тормоз итак повторяем с правой стороны по направлению скутера гаечка э, амортизатор втулка колесо и с другой стороны э, тормозной диск втулка амортизатор и сама вот эта ось колесо установили но не забываем про тормоза они тут отдельно как бы вот так вот идут для этого берем вот такие длинненькие болтики и насаживаем на них тормозные колодки здесь две дырочки вот одна вот вторая сюда насаживаем тормозные колодки крыло ставится как обычно вот сюда здесь дырочки у нас и соответственно ну, тут даже объяснять нечего. Крыло ставится как крыло. Вот. Две дырочки есть, два болтика закручиваем с каждой стороны. А для этого используем вот такие гаечки и вот такие болтишки под шестигранник. Ну, поймай меня. Вот, вот такие. Вот и все. Крыло стоит, а это значит, что мы можем уже ехать, все колеса стоят, все стоит, тормоза стоит. Но на самом деле еще есть одна мелочь, но очень важная. И эта мелочь называется зеркала. В коробочке под названием зеркала лежат зеркала. Это та мелочь, которая нам не достает для безопасной езды. Закручиваем их. Вот таким образом. Педальки для пассажира. Если вы собираетесь с кем-то ехать, то они обязательно они устанавливаются вот здесь и с другой стороны это тоже объяснять не буду тут все понятно да теперь точно все поздновато я начал сегодня собирать электроскутер потому что уже на улице вечер и становится немножко не хватать света для камеры но мы закончили успели до вечера слышали звук это значит что батарейка работает как минимум берем ключи Вставляем ключи и сразу все начинает светиться, видали? Ближний, дальний, поворотники, в правильную сторону, это тоже нужно проверять. Туманки, скорости, гудок. Ну и самое главное, нужно ехать. Но надо сначала железную штуку убрать из-под скутера, а то мало ли. Подиум мы убрали, теперь можно ехать окончательно. Сначала назад, а теперь вперед. такие дела ребята да трайки сложнее собираются чем двухколесные и возможно вот br40 br60 самые сложные в сборке э, скутеры но тем не менее это того стоит вы имеете три колеса вы имеете электромотор и вообще все очень надежно и складно вы можете посмотреть уже эти скутеры в своих магазинах вот в этом списке городов ищите ближайший к вам приходите туда если вы решили покупать электроскутер от компании skyboard то вы можете протестить покататься посмотреть пощупать понюхать и только потом уже делать окончательное решение наш сайт skyboard.store я с вами не прощаюсь увидимся в новом видео с вами был евгений электроскутеры skyboard пока